എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് നീലിമ ഞാൻ നാരായണൻ നായർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേരള പാഠാവലിയിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനമാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ സന്ദർഭമൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശ്രീരാമൻ ക്രോധാവേശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ അനുജനായ ലക്ഷ്മണനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ലക്ഷ്മണ സ്വാന്തനം അപ്പോൾ ക്രോധം നിമിത്തം നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനോട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ഷണികതയെക്കുറിച്ചും ബന്ധങ്ങളുടെ ക്ഷണികതയെക്കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിതം സ്വപ്ന തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആകെ നിരൂപിക്കിൽ സ്വപ്ന തുല്യം സഖി ജീവിതം സ്വപ്ന തുല്യമാണ് എന്ന് വീണ്ടും രാമൻ പറയുകയാണ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് അപ്പൊ നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ ബാക്കിയുള്ള വരികള് കേൾക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം മോഹം കലന്നു ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും ബ്രാഹ്മണോഹം നരേന്ദ്രോഹം ആഠ്യോഹം എന്ന് അമ്രേടിതം കലർന്നീടും ദശാന്തരെ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാഷ്ടിച്ചു പോകിലാം ബന്ധു വെണ്ണീറാഴ്ച മഞ്ഞു പോയിടിലാം മണ്ണിനു കീഴായി കൃമികളായി പോകിലാം നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം തുങ്മാംസരക്താസ്തിവിന്മൂത്രേതസം സമ്മേളനം പഞ്ചഭൂതകനിർമ്മിതം മായാമയമായി പരിണാമിയായൊരു കായം വികാരിയായുള്ളൊന്നിതധ്രുവം ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമായുണ്ടായ മോഹേനലോകം ദഹിപ്പിപ്പതിന്നു നീ മാനസതാരിൽ നിരൂപിച്ചതും തവ ജ്ഞാനമില്ലായകന്നറിക നീ ലക്ഷ്മണ ോഷങ്ങളൊക്കെ ദേഹാഭിമാനിനാം രോഷേണ വന്നു ഭവിക്കുന്നതോർക്കണി ദേഹോഹമെന്നുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്കു മോഹമാതാവാം അവിദ്യയാകുന്നതും ദേഹമല്ലോർക്കിൽ ഞാനായതാത്മാവെന്നും മോഹൈകഹന്ദ്രിയായുള്ളതു വിദ്യകേൾ സംസാരകാരിണിയായതവിദ്യയും സംസാരനാശിനിയായതു വിദ്യയും ആകയാൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഏകാന്തചേതസാ ചെയ്ക വേണ്ടുന്നതും തത്ര കാമക്രോധലോഭമോഹാദികൾ ശത്രുക്കളാകുന്നതെന്നുമറികനി മുക്തിക്കു വിഘ്നം വരുത്തുവാനെത്രയും ശക്തിയുള്ളൊന്നതിൽ ക്രോധമറികിടോ മാതാ പിതൃഭ്രാതൃമിത്ര സഖികളെ ക്രോധം നിമിത്തം ഹനിക്കുന്നിതു പുമാൻ ക്രോധമൂലം മനസ്താപമുണ്ടായി വരും ക്രോധമൂലം നൃണാം സംസാരബന്ധനം ക്രോധമല്ലോ നിജധർമ്മക്ഷയകരം ക്രോധം പരിത്യജിക്കേണം ബുധജനം ക്രോധം പരിത്യജിക്കേണം ബുധജനം കേട്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് 
ദേഹം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണം ദേഹം ഞാൻ എന്ന ചിന്തയാണ് ദേഹം എൻ്റെ ശരീരം ഞാൻ എന്ന ചിന്ത കൊണ്ടാണ് ദേഹം നിമിത്തം അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ട് മോഹം കലർന്ന് ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും ദേഹം നിമിത്തം ഞാൻ എന്ന ചിന്തയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഒരു കണക്കുമില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൂടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിച്ചു കൂടുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ ആളാണല്ലേ ഞാൻ വലിയ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ പൈസക്കാരനാണെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ നല്ല ആളാണ് കാണാൻ നല്ല ആളാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ന ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നോട് പറയാൻ വരട്ടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും ക്ലാസ്സിൽ പോലും എന്നോടാണ് ആ കളി അല്ലേ ഞാൻ എന്ന ചിന്തയിലും നമ്മുടെ ദേഹത്തെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്തും എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാലത്തും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം ആയിരുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ബ്രാഹ്മണോഹം നരേന്ദ്രോഹം അഡ്യോഹം ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഞാൻ രാജാവാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആഢ്യനാണ് ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആമ്രേടിതം കലർന്നീടും ദശാന്തരെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ആളുകൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് അല്ലെ ഞാൻ എല്ലാം എൻ്റേതാണ് ഞാൻ എന്നു എന്താ പറയുക എനിക്കാണ് എല്ലാം എന്ന ആളുകൾ ഞാൻ എന്ന ചിന്തയിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഈ ഒരു ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇനി വളരെ പുച്ഛത്തോടു കൂടിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നത് ഈ ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ദേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടോ ഈ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ദേഹം ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവൻ ജീവൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ദേഹമായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു നല്ല സ്ഥാനത്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു അയാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അയാളുടെ ദേഹം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല ഈ ദേഹം ത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാഷ്ടിച്ചു പോകിലാം വെന്തു വെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞു പോയിടിലാം ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ച് കാഷ്ടിച്ചു പോകിലാം നമ്മൾ ശവമായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ച് അർത്ഥമൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാഷ്ടിച്ചു പോകിലാം വെന്ത് വെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞു പോയിടിലാം മണ്ണിഞ്ഞു കീഴെ കൃമികളായി പോകിലാം നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന മോഹം അടങ്ങാത്ത മോഹം നന്നല്ല സഹോദര എന്നാണ് രാമൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ദേഹം നിമിത്തം ഞാൻ രാജാവാകണം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം വേറെ ആർക്കും പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അഹങ്കാരത്തിലും ഞാൻ എന്ന ചിന്തയിലും പറയുന്നു പക്ഷേ ദേഹം നിമിത്തമുള്ള ഈ മോഹം ഒട്ടും നന്നല്ല എന്നാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നത് അതായത് രാമൻ ലക്ഷ്മണനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് രാമൻ ലക്ഷ്മണനോടാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും എഴുത്തച്ഛൻ സമൂഹത്തോടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടുമാണ് പറയുന്നത് രാമൻ ലക്ഷ്മൺ എന്ന് പ്രതീകാത്മകമായിട്ടാണെങ്കിലും എഴുത്തച്ഛൻ സമൂഹത്തിന് മുഴുവനായിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി പറയാണ് ഈ ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ദേഹമാണ് അല്ലെ നമ്മളെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ദേഹത്തിനെ സൂക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ദേഹത്തിന് ഒരു മുറിയോ ഒരു കുരുവോ ഒരു വേദനയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ദേഹത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ തോന്നും നമുക്ക് പിന്നെ ക വേദനയോട് ദേഹത്തെ നന്നാക്കണം എന്നുണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദേഹത്തെ എത്ര വേണമെങ്കിലും മിനുക്കും അല്ലേ നോക്കിയാലും നോക്കിയാലും സകല സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെടുത്ത് നോക്കണു ആ ദേഹത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ മോടി പിടിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ മോടി പിടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ദേഹം എന്നാണ് രാമൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ ത്വക് മാംസ രക്താസ്തി വിൻ മൂത്രരേതസാം സമ്മേളനം പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശരീരം ത്വക്ക് ത്വക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊലി അല്ലേ പ്രധാനമായിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം തൊലിയാണ് ത്വക്ക് മാംസം രക്തം അസ്ഥി വിസർജ്യം രേതസ് ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായതാണ് പഞ്ചഭൂതം എത്രയാണെന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അർത്ഥത്തിൻ്റെ ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ശരീരം അതൊക്കെ ചീഞ്ഞളിയാനും നശിക്കാനും വല്ല നിമിഷവും വേണോ
അപ്പൊ ഇത്രയും അധികം ഈ ദേഹത്തിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ദേഹം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ മായാമയമായി പരിണാമിയായൊരു കായം വികാരിയായുള്ള നിതധ്രുവം ഈ ഒരു കായം ശരീരം എപ്പോഴും മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കില്ല ഈ ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമായുണ്ടായ മോഹീന ലോകം ദഹിപ്പിപ്പതിഞ്ഞു നീ ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാതെയാണ് ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹം കൊണ്ടാണല്ലേ ഞാൻ എന്തും ചെയ്യുമെന്ന് ലക്ഷ്മണൻ പറയാൻ കാരണം ലക്ഷ്മണൻ ഒരു ദേഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ എൻ്റെ ശക്തമായ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനെയും അടിച്ചൊതുക്കി ജ്യേഷ്ഠൻ ഇത് വാങ്ങിത്തരുന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമാനം നിമിത്തം ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമായുണ്ടായ മോഹം കൊണ്ട് നീ ലോകത്തെ ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുനിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം രാമൻ അടുത്ത വരിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താ നോക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം മാനസതാരിൽ നിരൂപിച്ചതും തവ ജ്ഞാനമില്ലായിക നറിക നീ ലക്ഷ്മണ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇത്തരം ചിന്തകളൊക്കെ വരാൻ കാരണം എന്താണ് ജ്ഞാനമില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് നീ എടുത്ത ചാട്ടത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുതിരാൻ കാരണം നീ ജീവിതത്തിൻ്റെ നൈമിഷികതയെക്കുറിച്ചും നമ്മളുടെ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുന്ന ഈ ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷണികതയെക്കുറിച്ചും എപ്പം വേണമെങ്കിലും നശിച്ചു പോകാവുന്ന ക്ഷണികതയെക്കുറിച്ചും തിരിച്ചറിയാത്തത് ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അറിവ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒന്ന് പാറി പിടിച്ചാൽ തന്നെ മതി നമ്മളുടെ ജീവിതം എവിടെ എത്താൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങളെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയ വലിയ വലിയ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ശരീരത്തെയും ഒരുമിച്ചില്ലാതെ ആക്കുന്ന ഒരു മഹാമാരി പിടിച്ച ഈ ഒരു കാലത്ത് ഈ ഒരു കവിത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കൂടെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം എന്താണ് നീ ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും എന്താ പറയുക ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പോരടിക്കുന്നതിനൊക്കെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് എന്ന് നീ തിരിച്ചറിയുക അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകെ പോകാനുള്ള കാരണം അപ്പം ആ വരികളിൽ മനസ്സിലായല്ലോ ദേഹത്തിന് നമ്മൾ എത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു ആ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നത് ഉള്ള ഒരു ചിന്തിപ്പിക്കൽ ഒരു ചിന്ത ഉണർത്തുകയാണ് രാമൻ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് ശ്രീരാമൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വീ ദേഹാഭിമാനിനാം രോഷീണ വന്നു ഭവിക്കുന്നതോർക്ക നീ ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമാനം അല്ലേ അഭിമാനം ദേഹത്തിനോടുള്ള വേണ്ടാത്ത ഈ ദുരഭിമാനം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ അടങ്ങാത്ത അഭിമാനം നിമിത്തം ആ രോഷത്തിൽ നിന്നുമാണ് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും വന്ന് ഭവിക്കുന്നത് എന്നോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടും അല്ലേ ഞാൻ ആരാണെന്ന വിചാരം എൻ്റെ മേലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടും ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടും സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടും നിൽക്കുകയാണ് ഈ ദേഹം എന്നത് എന്താണ് എപ്പം വേണമെങ്കിലും നശിച്ചു പോകാവുന്ന ഒരു മീഡിയം ഒരു മാധ്യമം മാത്രമാണ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള രോഷം കൊണ്ട് ഈ ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനം നിമിത്തമാണ് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും മനുഷ്യന് വന്നു ചേരുന്നത് ദേഹോഹം എന്നുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് മോഹമാതാവാം അവിദ്യയാകുന്നതും ഞാനാണ് ഞാൻ ദേഹമാണ് എന്ന ബുദ്ധി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഹമാകുന്ന മാതാവാകുന്നത് അവിദ്യയാണ് അറിവില്ലായ്മയാണ് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദേഹത്തിനും മോഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പിന്നാലെ പായുന്നത് ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ജ്ഞാനം മനുഷ്യനെ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നു ശരിയല്ലേ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒന്നും പോകേണ്ട അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി അവന് സ്വസ്ഥത ഉണ്ട് മനസ്സിന് മറ്റവൻ സംഘർഷങ്ങളാൽ ഉരലാണ് അവന് എന്തൊക്കെ പിടിച്ചടക്കിയിട്ടും ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല പിന്നെയും പിന്നെയും മോഹം കൂടുകയാണ് 
നമ്മളിത് രാഷ്ട്രം വീടുകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ തുടങ്ങി വീടുകൾ സമൂഹങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലേ അമേരിക്ക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അമേ എല്ലാവരോടും യുദ്ധങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലെയും അടങ്ങാത്ത പ്രതികാരവും മോഹവും ഞാനാണ് സർവസ്വം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് എല്ലാ ദോഷങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അവിദ്യയാണ് അറിവില്ലായ്മയാണ് ആ അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത മനുഷ്യന് വരുന്നത് ആ അറിവില്ലായ്മയാണ് ആ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ഉണ്ടാ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്വസ്ഥത ഉണ്ടോ സുഖമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രാമൻ എന്ത് പറയുന്നത് സംസാര കാരിണിയായത് അവിദ്യയും സംസാര നാശിനിയായതു വിദ്യയും ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കൂ ലക്ഷ്മണൻ അച്ഛനെ ബന്ധിച്ചു കൊന്നു ഭരതനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഭരതനെ നശിപ്പിച്ചു ശത്രുഘ്നെ നശിപ്പിച്ചു ആ നാട്ടിൽ എല്ലാവരെയും സംഘർഷം നശിപ്പിച്ചു ശ്രീരാമനെ രാജാവാക്കി ആ രാജ്യത്തെ ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭരിക്കാൻ രാമന്റെ മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവൂ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ അടുത്തില്ല അച്ഛനില്ല അമ്മയില്ല ആരുമില്ല ലക്ഷ്മണന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ദേഹം ഞാനാണ് ദേഹം എന്ന ചിന്ത കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചോ ആ വെട്ടിപ്പിടിച്ചത് ഒന്നും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് സംസാര കാരിണിയായത് അവിദ്യയും സംസാര നാശിനിയായത് വിദ്യയും എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പം ലോകജീവിതത്തിൻ്റെ ലോകജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം സംസാര കാരിണി ലൗകിക ജീവിത ദുഃഖങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം അവിദ്യയാണ് ഈ അറിവില്ലായ്മയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ അതായത് ഈ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ കാരണം വിദ്യയും ആണ് സംസാര കാരിണിയായത് അവിദ്യയും സംസാര നാശിനിയായത് വിദ്യയുമാണ് എന്ന് നീ തിരിച്ചറിയുക അപ്പൊ ഇന്നിവിടെ പറയാം എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് ദേഹത്തിനോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ അടങ്ങാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എന്ന ചിന്തയിൽ ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോരാടുന്നത് ഈ ദേഹത്തെ കാണിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ദേഹത്തിന് എത്രത്തോളം നിലനിൽപ്പുണ്ട് അത് നശിച്ചു പോവാൻ വെന്ത് വെണ്ണീറായി പോവാൻ അതിൻ്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ കഴിഞ്ഞാൽ ജന്തുക്കൾ കാഷ്ടിച്ചു പോകാം കൃമികൾ തിന്നാം എങ്ങനെ ആയാലും എന്താണ് ഈ ദേഹത്തിന് യാതൊരു സ്ഥിരതയും ഇല്ല ആ ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇന്ന ആളാണെന്ന് നിരൂപിച്ചു പോകുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല എന്നാണ് രാമൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കാരണവും പറയുന്നുണ്ട് അറിവില്ലായ്മയാണ് അവിദ്യ കൊണ്ടാണ് ലൗകിക ജീവിതത്തിലെ ഈ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് വിദ്യയുള്ളവന് ഈ അറിവുള്ളവന് ഒരിക്കലും ഇത്തരം സങ്കടങ്ങളിൽ പെട്ട് ഉഴലേണ്ടി വരില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്തത് എന്താണ് രാമൻ പറയണ നോക്ക് ആകയാൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഏകാന്ത ചേതസാ ചെയ്യുക വേണ്ടുന്നതും നിങ്ങൾ മോക്ഷത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോക്ഷത്തെ അർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഏകാഗ്രമായിട്ട് വിദ്യയെ അഭ്യസിക്കണം അപ്പം എന്താ മോക്ഷം നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ മോക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എല്ലാവരും മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നൊക്കെ അപ്പം രണ്ട് തരത്തിൽ ഈ മോക്ഷത്തിന് അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുനർജന്മം ഇല്ലാതെ അല്ലെ ഹിന്ദു ചിന്ത പ്രകാരം വരുന്നത് ഇനി ഒരു ജന്മം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ലയിച്ച് ചേരുക വന്നേ തന്നെ ലയിച്ച് ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇനി രണ്ടാമത്തെ മോക്ഷം എന്നതിന് അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ മോഹസ്യ ക്ഷയമാണ് മോക്ഷം മോഹത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതാണ് മോക്ഷം ഇവിടെ ഇപ്പം ആ അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും അത് വരിക കാരണം മോഹത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ദുശീലമുണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റാത്തൊരു ദുശീലം നമുക്കറിയുകയും ചെയ്യാം അത് വളരെ ദുശീലമാണ് എത്ര ആൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു ദിവസം നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ആ ദുശീലത്തെ നിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ മോഹത്തെ ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ മദ്യപാനം എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലേ ആ മോഹത്തെ അത് മാത്രമല്ല അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്തും ഇപ്പം ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തും ഇത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ആ മോഹത്തെ നമ്മൾ തന്നെ കടിഞ്ഞാണെടുത്ത് അതിനെ ക്ഷയിപ്പിക്കുകയാണ് അതൊന്നൊരു മോക്ഷം കിട്ടുക മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം ഈ മോഹങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ മോഹത്തെ ക്ഷയിപ്പിച്ചിട്ട്
വേണ്ടാത്ത ഈ മോഹങ്ങളെ ക്ഷയിപ്പിച്ച് മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള വിദ്യ അഭ്യസിക്കേ മതിയാവും ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് നോക്കൂ ഈ ഒരു മോക്ഷത്തെ ഈ മോഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുന്ന ഈ മോക്ഷത്തെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏകാന്തതയോട് കൂടിയിട്ട് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുക മാത്രം ആണ് അതിനുള്ള മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്നാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നത് ആകയാൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഏകാന്ത ചേതസാ ചെയ്യുക വേണ്ടുന്നതും ഈ മോഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം അറിവാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ഷണികതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ ദേഹത്തിന് അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അവിദ്യയാണ് വിവ ജ്ഞാനമില്ലായുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് വിദ്യയുണ്ടെങ്കിൽ ലൗകിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും ഒരു പരി മീൻ പരിധിവരെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അവസാനത്തെ കുറച്ച് വരികളിൽ നമ്മളെ പാഠഭാഗത്തെ അവസാനത്തെ വരികളിൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ശത്രുക്കളെ അറിയാം അല്ലേ പതിനാറാം നൂറ്റാണ് ജീവിച്ച എഴുത്തച്ഛന് ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ശത്രുക്കൾ അറിയോ അറിയാം ശത്രുക്കളെ അറിയാമെന്ന് മാത്രല്ല നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രുക്കൾ ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് നോക്കൂ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെന്ന് തത്ര കാമക്രോധ ലോഭമോഹാദികൾ ശത്രുക്കളാകുന്നതെന്നു മറികനി കാമം ക്രോധം ലോഭം മോഹം ലോഭചിന്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അപകടകരമായ ചിന്തയാണ് ക്രോധമാണെങ്കിൽ പറയണ്ട അല്ലേ അമ്മയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുക എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ കാമം ആഗ്രഹം അല്ലേ ഒന്നും ഇപ്പം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടുപ്പിച്ച് ആഗ്രഹം അങ്ങോട്ട് അടങ്ങണില്ല പൈസയോടുള്ള അല്ലേ കൊല്ല സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൊല്ല അപ്പം ഏത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ശത്രുക്കൾ ഇവയൊക്കെ ആണെന്ന് അന്നേ എഴുത്തച്ഛനറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ ശത്രുക്കൾ കാമം ക്രോധം ലോഭം മോഹം പണത്തോടുള്ള മോഹം എന്തിനോടൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന് മോഹം ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അതാണ് അവസ്ഥ അപ്പം കാമക്രോധ ലോഭ മോഹാദികൾ ലോഭചിന്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്യാഗ്രഹം അതും ആ ചിന്തയിലും അപ്പുറം എന്താണ് എനിക്കുള്ളത് മറ്റവനുണ്ടാവരുത് അതാണ് നമുക്ക് അധികം ചിന്ത അല്ലേ അവനൊന്ന് വാങ്ങിയാൽ രണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങും അവൻ ആ അവനില്ലാത്തത് നമ്മൾ നോക്കി വാങ്ങും അല്ലേ അതാ അപ്പം അത്രയും അധികം എന്താണ് മത്സര ബുദ്ധിയാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ കാമം ക്രോധം ക്രോധം അറിയാലോ ക്രോധം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടുന്നാ ദേഷ്യം വരാൻ നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നാല് ഭാഗത്തു നിന്ന് ദേഷ്യം വന്നു അമ്മയാണോ അച്ഛനാണോ അനിയനാണോ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല നമ്മളപ്പം പ്രതികരിക്കും അപ്പം കാമം ക്രോധം ലോഭം മോഹം ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളുടെ ശത്രുക്കളെ എഴുത്തച്ഛന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യം ഇവയാണ് നമ്മളുടെ ശത്രുക്കൾ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹാദികൾ ഈ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം ഈ മഹാമാരി ഉണ്ട് ഇത്രയും പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജീവൻ തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ഈ പത്രങ്ങളിൽ വന്ന് ഈ വാർത്തകളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ആ വാർത്തകൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ മനുഷ്യന് ഇനി എന്ത് ആപത്ത് വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ശത്രുക്കൾ ഒരിക്കലും ആ ശ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ശത്രുക്കൾ എന്നും ഇങ്ങനെ അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എന്താ പറയുക സ്വത്തിനും പണത്തിനും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരുപാട് പേർ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നത് കൊല്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം അത് ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് രാമൻ ബന്ധങ്ങളുടെ അർത്ഥമില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ബന്ധങ്ങളുടെ വിലയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയേ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ആയുസുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശത്രുക്കൾ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹാദികൾ ശത്രുക്കളാകുന്നതെന്നു മറികതി ഇനി ഇതിലും എഴുത്തച്ഛൻ ഏറ്റവും ബലവാനായ ശത്രുവിനെ ഞാൻ അടുത്ത വരിയിൽ എടുത്തു പറയണത് അതാരാ നോക്ക് കാമക്രോധ ലോഭ മോഹാദികളില് മുക്തിക്കു വിഘ്നം വരുത്തുവാൻ എത്രയും ശക്തിയുള്ളതിൽ ക്രോധമറികടോ നമ്മളുടെ മുക്തിക്ക് നമ്മളുടെ മുക്തിക്ക് മോക്ഷത്തിന് വിഘ്നം വരുത്താൻ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ശത്രുവാണ്
അപ്പം അമ്മയെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോപമാണല്ലേ കോപം അങ്ങനെ കത്തി ചൊലിക്കുമ്പോഴാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ അടിപിടി കൂടി ഇതൊക്കെ പിന്നലി മിന്നാന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് നമുക്കല്ലേ സുഹൃത്തിനെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊന്നു ഒന്നും വേണ്ട അമേരിക്കയിലെ ആ കറുത്ത വർഗക്കാരനല്ലേ എന്ത് നമുക്ക് എന്ത് അധികാരമാണ് അയാൾക്കത് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ പോലീസുകാരൻ മുട്ടോണ്ട് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലുക നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പം അത്രയധികം കോപത്തിൻ്റെ ഒരു ആഴമാണ് കള്ളക്കേസിൽ പ്രതിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കള്ളക്കേസായിട്ട് അല്ലേ കുടുങ്ങി കുടുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രോധത്തിൻ്റെ ആഴം കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാൻ പോലും ആർക്കും ഒരു മടിയുമില്ല അപ്പം മുക്തിക്ക് മോക്ഷത്തിന് വിഘ്നം വരുത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ക്രോധമാണെന്നാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുത്തച്ഛൻ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇതന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കാലത്തിൻ്റെ അതീതമായൊരു വിസ്മയമായിട്ട് രാമായണം എന്ന മഹാഗ്രന്ഥം മാറിയത് നാനൂറ് വർഷം മുൻപ് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതി വെച്ചത് നമ്മൾ ഇന്നെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും ആധുനിക മനുഷ്യന് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകളെ കീറി മുറിച്ച് എഴുതി വെച്ച പോലെയാണ് നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പം തോന്നുക അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൃതി കാലത്തിന് അതീതമായിട്ട് വിസ്മയമായി നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ക്രോധത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ ഏറ്റവും എന്താണ് വിഘ്നം വരുത്തുന്ന ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒന്നാണ് ക്രോധം ഇനി ക്രോധം വന്നാൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മണ്ടോ സഹോദരൻ്റെ മക്കളുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ക്രോധം മാത്രമേ മുന്നിലുള്ളൂ വേറെ ആരും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവില്ല നോക്കൂ ക്രോധം നിമിത്തം ഹനിക്കുന്നിതു പുമാൻ പുമാൻ മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വൈ ടീച്ചർ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ മാതാ പിതൃ ഭ്രാത് മിത്ര സഖികളെ അച്ഛൻ അമ്മ സഹോദരൻ മിത്രൻ സഖി ക്രോധം നിമിത്തം ഹനിക്കുന്നിത് പുമാൻ ഇവരൊന്നുമില്ല ദേഷ്യം വന്നാൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണ് ക്രോധമൂലം മനസ്താപമുണ്ടായി വരും ക്രോധമൂലം മനസ്താപമുണ്ടായി വരും ക്രോധമൂലം നൃണ സംസാര ബന്ധനം ക്രോധം മൂലം ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സന്തോഷമല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവുക കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവും അല്ലേ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ എറിഞ്ഞു കൊന്നു ഒരു അമ്മ അല്ലേ ആ മാതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അവസ്ഥയാണ് അതുപോലും മനുഷ്യൻ്റെ മോഹത്തിൻ്റെയും കാമത്തിൻ്റെയും ഒന്നും മുമ്പിൽ ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അമ്മ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിനെ എറിഞ്ഞു കൊന്നത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ടല്ലേ മനസ്താപം ഉണ്ടായി വരും ആ മനസ്സാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും സംഘർഷമായ മനസ്സ് ഏത് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും വലുതാണ് ആ മനസ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ അപ്പം ആ മനസ്താപം നമ്മളെ നീറു നീറി നീറി നമ്മളെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കും ആ ഒരു കോപം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നത് അല്ലേ ക്രോധം നിമിത്തം മനസ്താപം ഉണ്ടായി വരും ക്രോധമൂലം നൃണാം സംസാര ബന്ധനം ക്രോധം മൂലമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നൃണാം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത ദുഃഖത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ത് ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിലും പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല അല്ലേ അവനോടത് പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ ദേഷ്യത്തിന് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഒരിക്കലും അമ്മയോടത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോട് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരോട് അല്ലേ നമ്മളല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ സുഹൃത്ത് ഇത്രയും അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവനെ അത് പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല ബന്ധം അവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണത് ക്രോധം മൂലമാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രോധം മൂലം നമുക്ക് മനസ്താപം ഉണ്ടായി വരും ക്രോധം മൂലം നമ്മുടെ ജീവിത ദുഃഖവും മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ദുഃഖവും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നത് എഴുത്തച്ഛനല്ല രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്നത് നീ ഈ ക്രോധം മൂലം അച്ഛനെ ബന്ധിപ്പിച്ചു ബന്ധിച്ചു അച്ഛനെ കൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭരതനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴടക്കി നിനക്ക് എന്ത് സ്വസ്ഥതയാ ലക്ഷ്മണ കിട്ടുക എന്നിട്ട് നീ എന്നെ അവിടെ ഇരുത്തി തന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് സുഖമായിട്ട് ഭരിക്കുമോ എൻ്റെ സ്വന്തപ്പെട്ട ആളുകളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം ഈ അമ്മമാരെല്ലാം കരയുന്നത് കണ്ട് നിനക്ക് ഇവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ നീ കോപം കൊണ്ട് ഈ എടുത്ത് ചാട്ടെല്ലാം ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടുക മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അതുകൊണ്ട് ക്രോധം മൂലം നിജ ധർമ്മക്ഷയകരം ധർമ്മം ക്ഷയിക്കുകയാണ് ക്രോധം മൂലം അല്ലേ ധർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്
ക്രോധമൂലം നിജ ധർമ്മക്ഷയ കരം അതുകൊണ്ട് ക്രോധം പരിത്യജിക്കണം ബുധജനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോധം അറിവുള്ള ആളുകൾ ക്രോധത്തെ കളയണം അറിവുള്ള ആളുകൾ കോപത്തെ എന്ത് ചെയ്തോളണം നിയന്ത്രിച്ചോളണം അല്ലെങ്കിൽ കോപത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിക്കോളണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും അറിയാം കുടുംബത്തിലും അറിയാലേ കോപം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുണ്ട് പുറത്തും ഉണ്ടാവുണ്ട് അപ്പം ക്രോധം എന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ശത്രുവിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ശത്രുക്കളായ കാമക്രോധ ലോഭമോഹാദികളെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ അറിവുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോധത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് അതാണ് രാമൻ എഴുത്ത് ലക്ഷ്മണനോട് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പം എടുത്ത് ചാടരുത് നിൻ്റെ കോപത്തെ നീ അടക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയും അറിവും നിനക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലക്ഷ്മണ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വിദ്യ അറിവാണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് ആ അറിവ് നിന്നെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പിന്തിരിപ്പിക്കും ദേഹം എന്നത് വെറും നൈമിഷിക മാത്രമാണ് അത് എപ്പം വേണമെങ്കിലും നശിച്ചു പോകാം നമ്മൾ ദേഹത്തെ വെച്ചാണ് എല്ലാ എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ അഹങ്കാരങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദേഹത്തെ ദേഹം ഒന്നുമല്ല എന്നതും ഞാൻ എന്നത് ആത്മാവാണ് എന്നതും ജീവനും ആത്മാവും നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ദേഹത്തിന് വല്ല നിലനിൽപ്പുണ്ടോ ജീവൻ പോയി നല്ല ഭംഗിയിലൊരു ദേഹമാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുത്തു വെക്കില്ല അപ്പം ദേഹം എന്നത് ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറിവിലൂടെ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം തെളിയ അതായത് അറിവിലൂടെ നന്മയുടെ ലോകത്തേക്ക് പോയി ജീവിതത്തെ കാ എന്താ പറയുക ബുധജനം ക്രോധം പരിത്യജിച്ച് അറിവുള്ളവർ ജീവിതത്തെ കാണണം എന്ന വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ തൻ്റെ അനുജനെ രാമൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ കവിതയിൽ നിറച്ച് എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സാധാരണ ലൗകിക ജീവിതം നയിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കിപ്പം ചിന്തിക്കും അയ്യോ നമ്മുടെ ദേഹമല്ലേ അയ്യോ അമ്മയും അച്ഛനൊന്നും വേണ്ടേ സഹോദരി അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തത്വങ്ങളും ദർശനങ്ങളും അതൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം അതിനോടുള്ള അദമ്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മോഹങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിനോടുള്ള ചിന്തകൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരക്കം പാശലുകൾ അതിലൊന്നും ഒരു അർത്ഥമില്ല സ്വപ്ന സമാനമായ ഈ ജീവിതം അറിവുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെന്നാണ് രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ സമൂഹത്തോട് പറയുന്നത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളായ കാമക്രോധ ലോഭമോഹാദികളെ നമ്മളും തിരിച്ചറിയണം ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു എ പ്ലസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ കുറേ മാർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല നമ്മളുടെ ഭാഷ നമ്മൾ ജീവിതവുമായിട്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാനാണ് ജീവിതത്തിലെ മാറ്റം വരുത്താനാണ് ഒരു നല്ല പുസ്തകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സൃഷ്ടിക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റാനാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതേണ്ട ഒരു പാഠം ആണ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതണം നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണം പക്ഷെ അതിലപ്പുറം സ്വന്തം ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചുകൂടി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും ജീവിതത്തിലെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ചിന്തകളെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കാനും പറ്റിയ ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക മനഃശാസ്ത്രമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ പഠിച്ച് എഴുതിയതാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം രാമായണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും വായിക്കുക പരിചയപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വായിച്ച് നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പുസ് രാമായണം എടുത്ത് വായിക്കണം മുഴുവനും വായിക്കണം കാരണം അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഓരോ മനുഷ്യനും തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് രാമായണം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണത് എന്തായിത്തീരുന്നത് അതുകൂടി പറയാം കാലത്തിന് അതീതമാവുന്നത് കാലത്തിന് അതീതമായ കാവ്യ വിസ്മയം ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതി വെച്ചത് ഒട്ടും എന്ന ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന് ഇന്നലെ എഴുതി കൊടുത്ത പോലെ ഒട്ടും അതിൻ്റെ ഒരാശയത്തിനും ചോർച്ചയില്ലാതെ ഇന്നത്തെ കാലിക അത്രയും കാലിക പ്രസക്തിയോടു കൂടി ഇന്നിൻ്റെ കാവ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് കാലാതീതം കാവ്യ വിസ്മയമായി രാമായണം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാക്കി കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആസ്വാദന കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി ആസ്വാദന കുറിപ്പ
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കവിത നല്ലോണം ആസ്വദിച്ച് വായിക്കുക മുറിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് മുറിച്ചിട്ടും ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെച്ച് നിങ്ങൾ ആ കവിതയെ വായിക്കുക നല്ലോണം ആസ്വദിച്ച് വായിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ആസ്വാദന കുറിപ്പ് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കൂ ക്രോധാവേശത്താൽ ലോകനാശനത്തിനൊരുങ്ങിയ ലക്ഷ്മണനെ ശ്രീരാമൻ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയല്ലേ അല്ലേ ക്രോധ ആവേശത്താൽ ലോകനാശത്തിനൊരുങ്ങിയ ലക്ഷ്മണനെ ശ്രീരാമൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ക്ഷണികതയും നൈമിഷികതയും മായയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്ന തുല്യമായ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മണനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒറ്റവാക്കിൽ എഴുതിയാൽ പോരാ നിങ്ങൾ മാർക്കിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപദേശിക്കുന്ന പ്രധാന പോയിന്റുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ക്രോധാവേശത്താൽ ലോകനാശത്തിനൊരുങ്ങിയ ലക്ഷ്മണനെ ശ്രീരാമൻ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് എഴുതണം ഇനി അടുത്തത് ചക്ഷുശ്രവണ ഗ്രസ്തമാം ദുർദുരം ഭക്ഷണത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ കാലാഹിന പരിഗ്രസ്തമാം ലോകവും ആലോല ചെയ്ത സഭോഗങ്ങൾ തേടുന്നു കാലാഹി എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ ഔചിത്യം എന്ത് കാലാഹി കാലമാകുന്ന അഹി പാമ്പ് നോക്കൂ ഔചിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാക്കർത്ഥം ഉചിതം അല്ലെ അപ്പൊ കവിതകളുടെ കവിതകളിലെ ഓരോ പ്രയോഗങ്ങൾ സന്ദർഭത്തിലെ ആശയങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉചിതമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഔചിത്യം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്കൂ കാലമാകുന്ന പാമ്പ് എന്നത് ലോകത്തെ വിഴുങ്ങാണ് അപ്പം ചക്ഷുശ്രവണ ഗ്രസ്തമാൻ ദുർദുരം പാമ്പിൻ്റെ തൊണ്ടയിലകപ്പെട്ട തവള അവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കാലമാകുന്ന പാമ്പിൻ്റെ വായിലകപ്പെട്ട ലോകം എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചേർച്ച ഒരു ഉപമയാണ് അവിടെ കൊടുത്തത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പാമ്പിൻ്റെ വായിലകപ്പെട്ട തവളയ്ക്ക് ഈ സെക്കൻഡുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് അല്ലേ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ആ പാമ്പ് വിഴുങ്ങും അത്ര നിമിഷത്തിലാണ് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് കാലം ആരെയും വിഴുങ്ങുന്നത് ലോകത്തെ വിഴുങ്ങുന്നത് അത് ചിന്തിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഇളകുന്ന മനസ്സോടെ നമ്മൾ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പായുന്നത് അപ്പം കാലമാകുന്ന പാമ്പ് എന്ന പ്രയോഗം ആ വരികളിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നൈമിഷികതയെക്കുറിച്ച് കാണിക്കാൻ വളരെ ഉചിതമാണ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കൂ പാന്തർ പെരുവഴി അമ്പലം തന്നിലെ താന്തരായി കൂടി വിയോഗം വരും പോലെ നദ്യാമൊഴുകുന്ന കാഷ്ടങ്ങൾ പോലെയും എത്രയും ചഞ്ചലമാലയ സംഗമം നമ്മളുടെ കൂടിച്ചേരൽ ചഞ്ചലമാലയ സംഗമം അസ്ഥിരമാണ് കുടുംബജീവിതം ചഞ്ചലമാണ് കുടുംബബന്ധങ്ങൾ അത് വളരെ മനോഹരമായ സാദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് വഴിപോക്കർ പെരുവഴി അമ്പലത്തിൽ കൂടി സംസാരിച്ച് അവരിനി ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും കാണണമെന്നില്ല അതുപോലെ നദിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പൊങ്ങുതടി തമ്മിൽ ഒരിക്കലും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ദിശയിലേക്ക് അവ എല്ലാം പോവുക അപ്പം അത്രയധികം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾക്കും അത്രയേ ആയുസ്സുള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഈ മനോഹരമായ സാദൃശ്യ കൽപ്പനകൾ അപ്പം അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ സാദൃശ്യ കൽപ്പനകളുടെ സവിശേഷതകൾ അപ്പം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ഷണികതയെ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങളുടെ ക്ഷണികതയെ കാണിക്കാൻ ഇതും നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കാനില്ല അപ്പം മനോഹരമായ സാദൃശ്യ സദൃശ്യ കൽപ്പനകളിലൂടെ മനുഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ക്ഷണികതയെയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ കാണിച്ചത് ക്രോധം പരിത്യജിക്കേണം ബുദ്ധജനം എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഈ ഉപദേശത്തിൻ്റെ കാലിക പ്രസക്തി കണ്ടെത്തി മുഖപ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുക മുഖപ്രസംഗം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ എട്ടും ഒമ്പതിലും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ അല്ലേ അപ്പം മുഖപ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘടന ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം കാലിക പ്രസക്തി കണ്ടെത്തുക കാലിക പ്രസക്തി എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ക്രോധം എന്ന ഒരു ശത്രുവിൻ്റെ കാലിക പ്രസക്തി നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കവിത എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ക്രോധം എന്ന വലിയൊരു ശത്രു 
ആ ശത്രു ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ യുദ്ധങ്ങൾ രണ്ടാലോക മഹായുദ്ധം എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏത് മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് കുരുണ്ടു കൂടുന്ന വികാരം ക്രോധാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ക്രോധാണ് വരുന്നത് അപ്പം ആ ക്രോധത്തിൻ്റെ കാലിക പ്രസക്തി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ശത്രുവിന് ഈ ഒരു ക്രോധത്തിനുള്ള പ്രസക്തി അതുമൂലം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന അപകടങ്ങൾ ക്രോധത്തെ മറികടി കടക്കാനുള്ള വഴികൾ മനുഷ്യജീവിതം ഏതൊക്കെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം അതെല്ലാം ക്രമമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് മുഖപ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുക പിന്നെന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് കവിതാഭാഗങ്ങൾ തന്നതിൻ്റെ ശേഷം അതിന് സമാനമായ താളത്തിലുള്ള വരികൾ നമ്മളുടെ പാഠഭാഗത്തെ വരികൾക്ക് സമാനമായ വരികൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചൊല്ലി നോക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ പാഠഭാഗത്തെ വരികൾക്ക് സമാനമായ വരികൾ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ താളത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ബ്രാഹ്മണോഹം നരേന്ദ്രോഹം ആഢ്യോഹം എന്ന് ആമ്രേടിതം കലർന്നിയിടും ദശാന്തരി ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാഷ്ടിച്ചു പോകിലാം വെന്തു വെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞു പോയിയിടിലാം മണ്ണിഞ്ഞു കീഴായി കൃമികളായി പോകിലാം നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം കാവ്യഭാഗം വിശകലനം ചെയ്ത എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാവ്യഭാഷയുടെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ആധുനിക ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് എഴുത്തച്ഛനെ അറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മറ്റുള്ള ഭാഷകളിൽ നിന്നും മലയാളത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയിട്ട് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സാധാരണ അക്ഷരമാലയിലൂടെ കൃതികൾ രചിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന കവിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കവിതകൾക്ക് പിന്നിലൊരു ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യം സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുകയും വേണം അപ്പം ആ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കൃതികൾ പിന്നെ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞു ഭക്തിരസം അല്ലേ ഭക്തി ജനങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് എഴുതിയതെന്ന് ഭക്തിയും ദർശനവും തത്വങ്ങളും എഴുത്തച്ഛൻ കൃതികളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു ഇനി വർണ്ണനകളാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു സാദൃശ്യ കൽപ്പനകൾ അല്ലേ ഉപയോഗിച്ച് ഉപമങ്ങളാണെങ്കിലും ഉദാഹരണങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നവയാണ് ഇനി പ്രകൃതി വർണ്ണനകളാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആശയങ്ങളെ ആകർഷകമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ആ കാവ്യത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു മനുഷ്യ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും കവിതകൾ നിറഞ്ഞു കാണാം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു രാമൻ ലക്ഷ്മണനെ ഉപദേശിക്കുന്ന രീതിയാണെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനും സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിതവുമായി ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു കാവ്യ ഭാഷ രാമായണത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാം ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളിനി എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കൃതികളെ കൂടുതൽ കൃതികളെ തിരിച്ചറിയുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു നമ്മളുടെ ഓരോ പാഠഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വലിയൊരു വായനാലോകത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു വാതിൽ തുറന്നു എന്താണ് നിങ്ങളിനി സ്വയം നമ്മളുടെ ഭാഷ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സ്വയം കണ്ടെത്താൻ പറയാം നിങ്ങൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കൃതികളെ പരിചയപ്പെടുക ഞാനിപ്പം പറ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ കാവ്യ ഭാഷയെ മുഴുവനായിട്ടും തിരിച്ചറിയുക എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാവ്യ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കണ്ടെത്തുക എഴുതുക നിങ്ങൾ ആ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ പാ യൂണിറ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു മുഴുവനായിട്ട് നല്ലോണം വായിക്കുക നമ്മൾ എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞ മൂല്യങ്ങളെ ജീവിതത്തിലും പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു പാഠവുമായി കാണാം